വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മലയാളികളുടെ മനസ്സ് ഒരു മായക്കണ്ണാടിയാണ് അതിൽ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നാടാണ് കാണുക കൊച്ചിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എല്ലാം പിന്നെ മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ എല്ലാം എൻ്റെ അധ്യാപകൻ ഭരത് സാറായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരെയും കാണാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് തുടക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ തോന്നുക പിരിഞ്ഞിരുന്ന അത്ര വർഷം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നാട്ടിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കാൻ ആഗ്രഹമായിട്ട് വയ്യ പക്ഷെ എന്നെ വിശ്വസിച്ച ഒരു സംരംഭം എൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി പിന്നെ എൻ്റെ പുറകെ ചുറ്റി നടക്കുന്ന മേഘ എന്നെ പോലുള്ള നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരന് ഇതുപോലുള്ളൊരു സിറ്റി പെണ്ണെന്ന് ശരിയാവില്ല പലതവണ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല Why are you coming home? I told you, I told you, I told you, I told you. Why are you so much? I'm going to go to the office. Look, you are my office colleague. I'm your boss. That's right. No, I'm your boss. What are you talking about? I'm going to go to the office. I'm going to go to the office. Look. Yes. 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 ഓർമ്മകളാടാ <laughs> ും 
கண்ணாடி மனசில் தெளிவானே நிலாவின் வெளிச்சம் நீயாரே நிஷரமாய் பாந்து வந்த சனி நாடு விடும் சொல்ல வந்து நிச்சிடும் நீ தொட்டால் தீக்கும் இலக்குள்ளில் தீ பிடிக்கும் எட்டும் எட்டுதிக்குகள் நீ முத்தாரும் மதிக்கும் பாட்டு பாட ஒரு புத்தூர படப்பின் படப்பாட்ட கடலாடி காவடி பூரம் ஆடு கிளி அடராரும் வீரமோரை முன்னே போற மனம் ஆவேசத்தாலும் எடுக்க மரமாடி தாடி முறுக்க மரமேகம் கொண்டு வரும் பாடம் கொட்டி வரும் மின்னல் போலு விக்கடா நீ காணா காற்றினிட நெஞ்சு பஞ்சு கொடு சோகம் மாற்றி வைக்கடா நல்ல பழம் எடுத்து இடுமச்சானே ஆ அப்புறத்து கிடக்குற ரெண்டு ரெண்டு இடுறோம் ஆ ஆ மார் 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 என்ன அம்மா ஆ என்ன மார் இதுடா பாடி இருக்காத ஏடா ஆரடா ஆர்க்க அறியா ஒரு பெண்ணு குண்டா பிரிவு நடத்த நான் ஆதிட்டு காணேன் நான் கண்டிலே எல்லாரும் பேடிச்சு கொடுத்துண்டிருக்கியானு ஏ ஆ நமக்கு போவானே இவிட வந்த ശരീരം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ തോന്നിയത് എടാ കുരങ്ങ ഒന്ന് എടുക്കണം ആരാടാ പാതിരാത്രി വന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നേ എടാ നേരം വെളുത്ത് നാല് റൗണ്ട് ജോഗിങ് കഴിഞ്ഞ് വരിക നീ മാത്രം എണീറ്റില്ല മാടിയൻ ശങ്കുണ്ണി എടാ കണ്ണ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല രാത്രി രണ്ട് റൗണ്ട് വേണേ അടിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഫിറ്റല്ലേ എന്റെ അമ്മോ നോക്കി നിൽക്കാതെ ഒരു കൈതാളിയാ എന്റെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് തങ്കപ്പൻ ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം മലേഷ്യ മലേഷ്യ എന്ന് ഈ കാറിൽ തന്നെയാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിന്നെ കണ്ടറിയ നീ ഒരു അഹങ്കാരിയാണെന്ന് ഇതേ കാറിൽ തന്നെയാ മലേഷ്യ എന്ന് വന്നത് ഈ കാറും എന്റെ ഒപ്പം ഫ്ലൈറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ബുദ്ധിമാരോട് സമ്മതിച്ചല്ലോ ഞാനൊരു എന്നെ അറിയ കമ്മിങ് ഫ്രം മലേഷ്യ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ആശുപത്രി സൗജന്യമായ സ്കൂള് എല്ലാം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കെട്ടിക്കോ പക്ഷെ ഈ കയ്യിൽ എന്താ രണ്ട് വാച്ച് ഞാൻ തിരക്കുള്ളയാളാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എനിക്ക് പോരാ നാപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു വാച്ച് ഏയ് ഫ്രണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണോ ഒരു ഉഴുന്നോടെ വാങ്ങി താനേ ഉഴുന്നു വടയോ എന്തോ നടയത് എന്റെ റേഞ്ച് മിനിമം പിസ ആ ഷോപ്പ് ഓണറെ ഇവിടെ വട തുറന്നു കിടക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ബോഡിയും തുറന്നു കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കേ ഓക്കേ നിന്നെ മുമ്പ് ഇവിടെ വെച്ചോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കാറിയത് വന്നപ്പോ കണ്ടതായിരിക്കും അല്ല നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാ ഞാൻ പഠിച്ചെന്നോ അതെ തന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ കാന്നോ കൂന്നോ മറ്റോ വരുവല്ലോ അതെ എന്നെ പിടിയിട്ടില്ലേ ഞാനാടാ ഇത് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ എന്താടാ അത് എന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതല്ലേ കണ്ണൻ കണ്ണൻ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് മലേഷ്യയിലേക്ക് പോയില്ലേ ആ കണ്ണനാ നിങ്ങൾ മലേഷ്യയിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് ആ ഞാനും ഇത്ര നാളും അവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നു മലേഷ്യയിൽ എവിടെയാ ഞാൻ കേരളമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഈ കോയില പക്ഷെ കണ്ണൊരു പേര് 
നീ മണി തന്നെ അല്ലേ മണി തന്നെ ചൂച്ച മണി അല്ലേ ചൂച്ച കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെറും മണി മതി ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രതീക്ഷതേ ഇല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ടെൻഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ സമാധാനായി അതല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാന്ന് തോന്നുന്നു കണക്ക് അധ്യാപകൻ നിന്നെ അടിച്ചു ദേഷ്യോന്നു ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരുടെയും മുമ്പിൽ നീ മൂത്രൊഴിച്ചിലടാ മറക്കാനേ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരെ സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി നല്ല ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന മറക്കാനേ പറ്റില്ല അതുപോലത്തെ തമാശ ഒന്നും ഇക്കാലത്ത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റില്ല വിട്ടേക്കട ഒന്നും ഇണ്ടായിരിക്കട അന്ന് ഇവന് പതിനൊന്ന് വയസ്സാ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് കോണക കൊടുത്ത് കുളത്തിന്റെ അടുത്ത് പാമ്പ് പിടിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ സ്കൂൾ വിട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ വരുന്ന സമയമായിരുന്നു ഇവൻ നാണക്കെട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ട് അടുത്തുള്ള കിണറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി ചാടി ഇപ്പൊ അവന്റെ കോണക പറന്നു പോയി എന്നിട്ട് കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കറിയാ അയ്യോ മീൻ കടിച്ചല്ലോ അയ്യോ മീൻ കടിച്ചല്ലോ എന്ന് അന്നാണ് മണി ചൂച്ച നിന്റെ അപ്പ മുട്ടയിട്ടു എന്തിനാടാ കണ്ണ എന്റെ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ ഡാമേജ് ആക്കുന്നത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ചിട്ടാ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല് എനിക്ക് തൃപ്തിയാകൂ കണ്ണൻ കണ്ണന്റെ ട്രാക്കിൽ പോ ഞാൻ എന്റെ ട്രാക്കിൽ പോവാം ഞാൻ വിജയ കൂടി പാറിക്കുമ്പോ നീ വന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുക അതുപോലെ ബിയറൊക്കെ ഇപ്പൊ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് പോലെ അയാളിയാ നീ അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടില് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെമ്പിളാരുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ടാ പോകുന്നത് രാവിലെ തോപ്പിന്ന് കള്ള് പിന്നെ ഷാപ്പി കയറി പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ കറിയും ആ പിന്നെ ചന്ത പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കി പിന്നെ ഷക്കീലെ പടവും കണ്ടു നിനക്ക് സമാനം നീ പോയ സമയത്തുള്ള സിറ്റി അല്ലടാ അത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ റൗഡീസാ എടാ ഈ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ റൗഡീസം വന്നാലും ശരി നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭംഗി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും നല്ല കട്ടിങ് പാർട്ടി ആണെന്നാ തോന്നുന്നത് വെള്ളം അടിക്കാനായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ നാല് പേര് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ അളിയാ പെണ്ണുങ്ങള് കത്തി എടുത്ത സാധാരണ പച്ചക്കറി അല്ലേ അറിയാറ് ഇവളാണെങ്കിൽ കത്തി കാണിച്ച് ചെയ്യും പിടിച്ചു പറിക്കുന്നില്ല ഈ അർദ്ധരാത്രി ഇത്തരം ധൈര്യത്തോടു കൂടി വാക്കത്തെയും കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണു വരുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പോവാനല്ല പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴൊക്കെ ആർക്ക് എന്തും ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാ എല്ലാ ജോലികളും സ്ത്രീകളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യം എന്ത് വേഗം വണ്ടി ഓടിക്കോടിക്ക് വണ്ടി മോളെ <laughs> 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 ടിവിയിലും പറഞ്ഞു റേഡിയോയിലും പറഞ്ഞു പത്രത്തിലും വന്നതാ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പോളിയോ മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് പോളിയോ മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ കൊച്ചിന് സ്വാധീനം ഇല്ലാതാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ 
വണ്ടി തന്നതിന് വളരെ അറിയത്തില്ലല്ലോ അളിയാ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ല അളിയാ അവളെന്താ പ്രസവിക്കാൻ പോയിരിക്കാണോ പുറത്ത് വരുമ്പോ കാണാമെന്നേ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മുടങ്ങാതെ വന്നാലും കൃത്യമായിട്ട് അവര് തരുന്നില്ലേ കൂടെ ഞാനുള്ളത് കൊണ്ടോ അതെ അതെ ഇത്ര പച്ചക്കറി മേടിച്ച് എന്താടാ അവള് ചെയ്യാ ഓട്ടോ വരൂ ആ വരും എവിടേക്ക് പോണ്ടേ സ്ഥിരം പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാടോ ഇടക്ക് 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 വണ്ടി എടുക്ക് ആ ഓട്ടോയിൽ കയറി നമുക്ക് അതിന്റെ പുറകെ വിടാം വേഗം പോ എന്തോന്നടേ ഇത് നമ്മൾ ഊരി ചുറ്റിക്കാണോ ചുറ്റിക്കാണിക്കല്ല നമ്മളെ ചുറ്റിക്ക നമസ്കാരമുണ്ട് നിങ്ങൾ കാരണം ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും നല്ല പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നന്ദിയൊക്കെ അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വാരിക്കോരി എല്ലാം തന്നില്ലേ മാർക്കറ്റിലുള്ളവര് അവരോട് പറഞ്ഞാ മതി ഇതാ വാങ്ങിച്ചോളൂ അവൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിലൊരു നല്ല കാര്യമുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറാടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി ആണാ എന്താടാ എന്റെ കണ്ണാ ഈ നാട്ടിലെ പെമ്പിള്ളാരെ വിശ്വസിക്കരുത് ഈ നാട്ടിൽ ചെണ്ടയും മൃദങ്ങ മാത്രമല്ല വേറെ പലതിനും ഫേമസ് ആ അവസാനം എന്താവും അറിയാലോ അവള് കത്തി കൊണ്ടുവന്ന് വരട്ടിയത് കണ്ടതല്ലേ എന്റെ അമ്മ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് മേലൊക്കെ വേദന എന്റെ ആളാ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എന്താ നിന്റെ ആളോ എടാ എണീപ്പിക്കടാ ഇല്ല വേണ്ട അവൻ ചത്തളിയാ എന്താടാ അത് പട്ടാ പകലൊരുത്തിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു ഇതാ ഇപ്പൊ വണ്ടിയിൽ ഒന്നും കൊല്ലുന്നു രാത്രി എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആവശ്യത്തെ കാര്യത്തിൽ എടാ എന്താണത് ഈ നാട് എന്താ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേഗം പോലീസിൽ പോയി അറിയിക്കാം എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാനാ വെട്ടിയത് ആരാന്നറിയോ മരിച്ചവൻ ആരാന്നറിയോ ആയിരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും എടാ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നിസ്സാരായിട്ട് എടുക്കണേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എടാ ഇവന്മാരൊക്കെ റൗഡികളാ നീ നോക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കും നീ പേപ്പറിലൊന്നും വായിക്കാറില്ലേ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആപത്താല്ലേ പറഞ്ഞ വരാൻ ഞാനായിരുന്നു ഈ പൈസ ബാങ്കിലിട്ടേനെ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ നിന്നെ ഞാൻ തട്ടും മിണ്ടായിരിക്കണ അവിടെ ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സൗജന്യ ആശുപത്രി കെട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവിടെ കോർപ്പറേഷന്റെ കപ്പൂസ് വരുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം സാർ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് എത്ര ധൃതി പിടിക്കുന്നേ ഇത് വയറ്റ തടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് കാര്യം അറിയാതെ സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കുന്നത് കേട്ടറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തരാൻ നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിന് വേണ്ടി ധൃതി പിടിക്കും ഈ ഗ്രാമത്തില് ഇത്രയും നല്ല സ്ഥല ഉടമകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുടാ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ നല്ലവന്നാ അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചല്ലോ പേരാ ചോദിച്ചു എന്റെ പേര് കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആശുപത്രിയുടെ പേര് സംശയരോഗി ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കട നല്ലവൻ ചേട്ടാ ഈ ലാൻഡ് എനിക്ക് എന്ത് വിലയ്ക്ക് തരാൻ പോകുന്നു മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് പത്ത് ഏക്കർ അമ്പത് ലക്ഷം സാറിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കണ്ടില്ലേടാ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ സ്ഥലങ്ങള് അതെ അതെ എന്ത് വിശാലമായ സ്ഥലം ഇവിടെ ഞാൻ സൗജന്യമായിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ആശുപത്രി എല്ലാം തുടങ്ങാൻ പോവാ ആരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടി കൂടുന്നത് ഹലോ ഹലോ പ്ലീസ് 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 നമസ്കാരം ഞാൻ തങ്കപ്പൻ ഇത്രയും കാലം മലേഷ്യയിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാ ഈ സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഓണർ ആയത് എന്തിനാ ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്നും തള്ളും പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൂടെ ഹലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വസ്തുവാ പാർട്ട്ണർ ആ പ്രമാണം കാണിച്ചു ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോക്കല്ലേ വഴക്കിടല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു വന്നത് ജസ്റ്റ് നൗ പത്രത്തിലിട്ട ഒപ്പ് പോലും ഉടങ്ങിയിട്ടില്ല നോക്ക് ഹലോ ഞങ്ങളുടെ പത്രത്തിലിട്ട ഒപ്പ് നേരത്തെ ഉണങ്ങി ഇതാ നോക്ക് അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഞാനും ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചവൻ അറിയാവോ നീ വെട്ടുകത്തെടുത്ത് ഞാൻ ചുമ്മാരിക്കുന്ന കരുതിയോ ഉണ്ട നിറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ
ഞാനാരാണ് നമ്മുടെ ആധാരത്തിന്റെ കളർ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഈ നാട് മുഴുവൻ നീ വിറ്റോടാ ആക്ച്വലി കാക്കിട്ട് ജെന്റിൽമാൻ എന്റേതാണ് ഒറിജിനൽ ആധാരം നിന്റെ തല കഴിച്ചു മോളി കാണണമെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോണം പറഞ്ഞു എന്താടോ വിട കേരള പോലീസ് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ പോലീസിനേക്കാളും മിടുക്കന്മാരാണെന്ന് പലതവണ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ലാൻഡിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കേസ് എടുത്തല്ലോ യു ആർ സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് സാർ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയാം എന്റെ പൊൻ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ ഈ ചതിയന്മാരെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് വ്യാജ ആധാരം ഉണ്ടാക്കി എന്റെ ലാൻഡ് അവരുടെ ലാൻഡ് ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്ക സാർ സാർ ആരെയെന്ന് തോക്കെടുത്ത് യവന്മാരൊക്കെ വെടിവെച്ചിട്ട് എന്റെ ലാൻഡ് എനിക്ക് തന്നെ മേടിച്ചേർന്നു സാർ തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങി ഓക്കെ സാർ ഈ വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് പറയാം സാറിനോട് ഇനി പ്രത്യേകം പറയണോ ഞാനും അവിടെ പോയി നിൽക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പോയി മുന്നിൽ നിൽക്കണം ഓ സാർ എന്റെ ലാൻഡിൽ ഞാൻ ഭൂമി പൂജ ചെയ്യുമ്പോ സാർ നിർബന്ധമായി തീർച്ചയായും കേരള പോലീസ് ജനങ്ങളുടെ പോലീസ് ആണെന്ന് ചുമ്മാ ആണോ പറഞ്ഞത് അല്ല നീ ആരാ ോടെ ജീവിക്കണം അർത്ഥം ഇവിടെ എന്താ ലക്ഷ്യം എന്താടാ ഇത് പുറമ്പോക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് എങ്ങോട്ട് വെടിവെപ്പ് പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്റെ ദൈവമേ സോറി പോലീസിന്റെ വസ്തു വാങ്ങിക്കാനുള്ള ധൈര്യമായോ ആരോ എനിക്കിട്ട് പാര പറഞ്ഞതാ സാർ ഈ പ്രാവശ്യം മുട്ടിന് താഴെയായ വെടി വെച്ചത് അടുത്ത തവണ മുട്ടിന് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും ഒന്നുകളെയും പോലീസുകാര് പോലീസുകാരുടെ പണി ചെയ്തിട്ട് പോയി എന്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവനെവിടെ പോയി കൂട്ടുകാരൻ എത്തിയല്ലോ എന്തോന്ന് തങ്കപ്പൻ വെടി മാറിയത് കൊണ്ട് തങ്കൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഭാഗ്യമുണ്ടടാ പോലീസ് ഗ്രൗണ്ട് മേടിച്ചത് കൊണ്ട് വെടി വെച്ചതേ ഉള്ളു മിലിറ്ററി ഗ്രൗണ്ട് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ പോകപ്പെട്ടു നമ്മളെ കൊല്ലുമായിരുന്നു ഈ ഡിഗ്രി കാപ്പി അടിക്കാൻ ഇത്രയും വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പിയല്ല എന്റെ ബിരുദാ ബിരുദം വരെ പഠിച്ച പെൺകൊച്ച് എന്തിനാടാ ചായ അടിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് കണ്ണനെ വിളിക്കാം മച്ചാനെ നിന്റെ പെണ്ണ് ഫിൽറ്റർ കോഫി ഇല്ലേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് എതിർവശം ഒരു ചായക്കടയെ വർക്ക് ചെയ്യാം ആ ആ ശരി എന്നാ അളിയാ കണ്ണൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നെന്ന് അതുവരെ ഇവളുമായിട്ട് കുറച്ച് തൊള്ളാം ആ നീ അതോട് പോ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ കാലിച്ചായ ആണ് ആറ്റുന്നത് എ സി ഒന്നും ഇല്ലേടേ അവർ കിട്ടാം ഒരു ഫിൽറ്റർ കോഫി വൺ ബൈ ടു ഇതെന്താണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ വരാനാണ് കൊറച്ച് പാലെടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നേ ഉള്ളല്ലോ കണക്കോക്കെയോ 
ഒന്ന് <laughs> 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 കട വന്ന് നോക്കിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവളുടെ പണ്ടോമറ്റോ എടുത്തോണ്ട് പോയാലുണ്ടല്ലോ കൊന്നു കളയും ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന് ജോലി നോക്ക് പോ വാടി പോവാം വെറുതെ കാഴ്ച കണ്ടോണ്ടിരിക്കാതെ കച്ചവടം നോക്ക് നാല് വായി നോക്കുകളും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോവാൻ പറ്റുന്ന ആളല്ലോ നമ്മളറിയാതെ എവിടെ പോവാൻ ഹലോ എന്റെ അമ്മ നമ്മുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തിനാ ഞങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ പുറകെ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ പേഴ്സണൽ ലോണോ അതോ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചുറ്റി വിളിച്ച് സംസാരിക്കാന്ന് അറിയില്ല എല്ലാം വളരെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാ ഓ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി ഹലോ ആരാ നിങ്ങള് നടു റോഡിൽ വെച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേല്ലോ അത് പിന്നെ ഫിൽട്ടർ കോഫി ഞങ്ങളുടെ ആളെ മലേഷ്യ അപ്പോ ആ പാർട്ടിയാണോ നിങ്ങള് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ നോക്കി അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പേരിൽ വളച്ചൊടിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് അവരെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ വൃത്തിയായിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഇന്റർനെറ്റിലിരുന്ന കൂട്ടങ്ങളല്ലേ നിങ്ങള് അതുകൊണ്ടല്ലേ സംസാരിക്കൂ അതെ ഒന്ന് ഇവിടേക്ക് നോക്കൂ എന്നെ കണ്ട അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് പഠിത്തത്തിന് ജോലിക്ക് യാത്ര ബന്ധമില്ല സൈക്കിളിന് ടോക്കൺ കൊടുക്കുന്നവൻ ചാരായം വിൽക്കുന്നവൻ സലൂണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാരും കാണാൻ നിന്നെ പോലെ തന്നെയാ ഉള്ളത് എന്നട കണ്ട നിനക്കിട്ട് താങ്ങുവാണ്
ഗ്രാമത്തിലെ ശുദ്ധവായു കിട്ടും മണ്ട നിനക്ക് വല്ലതും അറിയൂ രണ്ടു കിലോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് അതങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കുറഞ്ഞേ പോലീസിന്റെ നല്ല താങ്ങ് കിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാ കുറഞ്ഞേ അല്ലാതെ ഓടിയുണ്ടെന്നുമല്ല അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയട പ്രമാണം വായിച്ചിട്ട് വാങ്ങണമായിരുന്നു അടിയാധാരം മാത്രമല്ല അവന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ആധാരം വരെ നോക്കിയിട്ടേ ഞാൻ സ്ഥലം വാങ്ങാ ഇപ്പഴ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് കൊണ്ടൊന്ന് ബാങ്കിലിടാനാ ഞാൻ പറയുന്നേ എല്ല എനിക്കറിയാം എടാ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഒരു ജംഗിൾമാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇയാളുടെ സിക്സ് പാക്ക് പോടിയാ തങ്ക ഇത് കൃഷിക്കാരനാണോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അന്നദാതാവാണല്ലേ ഇദ്ദേഹം നമസ്കാരം കർഷക അനിയാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വേർത്ത് കുളിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരീരം വിയർക്കാൻ വേണ്ടിയാ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന അങ്ങനെയാണോ ഗ്രാമത്തിൽ എനിക്ക് ഇരുപത് ഏക്കർ വസ്തു ഉണ്ട് അവിടെ വന്ന് കൃഷി ചെയ്താൽ നല്ലോണം വേർക്കാലോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കുറെ സ്ഥലം മേടിക്കാൻ പോവാ അവിടെ ഓടി കളിക്കാലോ ഇതുപോലുള്ള ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാരും നടക്കുന്നത് അത് എല്ലാരും കാണുന്നു ഇയാളെ എന്താ ആരും നോക്കാത്ത അത് ഗ്ലാമറ് ഇത് ഫാമറ് അത് നേരാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട് വന്ന എക്സ്ക്യൂസ് മീ ലവറിനെ കണ്ട് വിഷ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ കാമുകൻ ഇവൻ തന്നെയാണോ എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇതിലുണ്ട് അതിങ്ങ് തരൂ പാൻ കാർഡും പാസ്പോർട്ടും ഉണ്ടോ ഇതിൽ അരന്ത ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ഇനിയും വല്ല പേപ്പറും ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവളൊരു അഹങ്കാരിയാന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചൊക്കെ സീരിയസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്തോണ്ട് വന്നതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു തമാശയായിരിക്കാം എനിക്കിത് വളരെ സീരിയസ് ആണ് നോക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെ ധികരിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്റെ കല്യാണ ആലോചന നടന്നോണ്ടിരിക്ക അവര് പെണ്ണ് കാണാൻ വരാൻ പോവാ ഇനി മുതൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതോ കാണാൻ വരുന്നതോ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടി ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഇനി തന്നെ നിങ്ങളുടെ കടത്തിൽ താലി വിടുന്നവരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും കേട്ടോ ഞാനില്ലാതെ അവളെ കാണാൻ പോയില്ലേ ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് കളഞ്ഞില്ലേ ടാറ്റ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇതിനാണ് ഞാൻ കൂടെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അവനെ അപ്സെറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നീ വെറുതെ എന്തിനാണ് അവൻ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് അളിയ അമ്മയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നേ ഇതിന് വേണ്ടി അല്ലേ നിന്നോട് ഫോറിൽ നിന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടമാവും ഒന്ന് പട വെറുതെ വെറുപ്പിച്ചോണ്ട് ആ വിഷമിക്കണ്ട അളിയ അവര് തന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന രീതി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നേ ഈ ഗേറ്റപ്പ് എന്തിനാന്നാ വിചാരിച്ചത് ചെറുക്കൻ ഞാനാണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കണ്ടിട്ട് അവര് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അമ്മയോട് പക്വതയോട് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് നിന്നെ അവളുടെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വേണ്ടേ എന്താ മോനെ ഒരു വല്ലായ്മ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നല്ല ലക്ഷണം ഒത്ത പെണ്ണാ നീ വിഷമിക്കാതെ നമുക്ക് കല്യാണം നടത്താം മോനെ അവനെ വിളിച്ച് പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാൻ അയച്ചു ആദ്യം പെണ്ണ് റെഡിയാണോ അതൊക്കെ റെഡിയാ 
ആ സൂക്ഷിച്ച പടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ല അകത്തേക്ക് വരൂ ഇത് കണ്ട ഒരു സെറ്റപ്പ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ വാടകയ്ക്കാണ് അയ്യോ സ്വന്തം വീടാ മോനെ ലോൺ എടുത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാ ഈ ബാങ്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് ബാങ്കുകാർ വന്ന് സീൽ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വീട് ഇതാണോ അയ്യോ അത് നമ്മുടെ വീടല്ല അപ്പുറത്തെ തിരുവിലെ വീടാ അതെന്റെ ഭാര്യ കേട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ മോളോട് വരാൻ പറയടി നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ തന്നെ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ഇപ്പൊ വരാം ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂന്നേ ഞാനിപ്പോ വരേ പെണ്ണെവിടെ പെണ്ണിന് വേറെ ഇവളെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിരുന്നെ അവള് റെഡി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനിയുമോ അല്ല സ്വീറ്റ്സും പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചായ ബിസ്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഈ മോന്തയ്ക്ക് ഇത് തന്നെ അധികോ അമ്മേ ആ പെണ്ണിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അതാ മോനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത അതെ അവിടെ ആരും ഇല്ലേ പെണ്ണിനെ വേഗം വരാൻ പറയുന്നേ അച്ഛാ ഈ കുഞ്ഞിക്കുനെയാണോ ചേർക്കനാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രോക്കർ നല്ല ചെറുക്കനാണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് കണ്ണാടി നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റും ഇവ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെറുക്കന് വെളിനാട്ടിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പള ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ലാതെ ചായ ബിസ്കറ്റും കൊടുക്കുന്നു ഹലോ വീട്ടിൽ എന്താണോ അതേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോറിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് സാൻവിച്ച് ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പെട്ടിയോട്ടല്ല വരുന്നത് പിന്നെ നിന്നെ കാണാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വണ്ടി വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഓ ചുമ്മാ ഇരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസ്കറ്റ് ആണ് എല്ലാം കൊറയ്ക്കാനെടുത്ത് വായിലിട്ടോ ദിവസം ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കാൻ എന്ന ഹോട്ടലാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ പോലും ആരും വരാറില്ല വിശന്ന് കഴിയുമ്പോ കുടുംബ സമേതം പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിക്കോളും ഇതുപോലെ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ ആ ജംഗ്ഷനിലുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ അവിടുത്തെ ഹോട്ട് നമിത ഇഡ്ലി വളരെ നന്നായിരിക്കും നാലെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് വായലിട്ട് മര്യാദ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പോയിക്കോളണം അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഓഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഒഴിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് നിന്റെ കടയിൽ ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചാലേ ഞാനും നിന്നെ പോലെ ആവും എന്റെ കണ്ണ എന്തൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ എന്തോ പോലെ അരിയുടെ അത് നിന്നെ പോലെയുള്ള നീരടിച്ചോ മാറുന്നു പറയാൻ പാടില്ല അതെ പെണ്ണെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് അതുപോലെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നാ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ശ്മശാനത്ത് പോയിക്കോളൂ ചിലപ്പോ അവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ മോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ മര്യാദ കാണോ സംസാരിക്കുന്നത് വീടിന്റെ അകത്ത് വന്നപ്പോ തന്നെ സെറ്റപ്പ് ആണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് ഞാനെന്ത് ഇയാളുടെ വെപ്പാട്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വെപ്പാട്ടിയുടെ മോളോ ഇതുപോലെ ചായയിൽ വിഷം ഒഴിച്ച് ഞാൻ കൊല്ലൂ നീയാണ് എന്റെ ഭാര്യ എങ്കിൽ ആ വിഷം ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് കുടിക്കും എന്നാ കൂടി ഇത് എന്തോന്ന് ടീ എന്നേ ഇതിൽ ഉപ്പുമില്ല മുളകും ഇല്ല എന്ത് ഫാമിലി ആരെങ്കിലും ചായയിൽ ഉപ്പും മുളക് അവിടെ നോക്കടാ എന്താ ഇവിടെ ഇത്ര ബഹളം ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞ പെണ്ണ് ഇവളായിരിക്കും അമ്മേ എന്നെ ലവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ അമ്മേ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട അമ്മേ എനിക്ക് ഇയാൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ഇവരുടെ മോള് ഞാനാ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ടാ അങ്കിളേ ചെറിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരം നടന്നു ചെക്കൻ ഞാൻ തന്നെയാ പക്ഷെ ഭാഷകളെ എന്റെ സുഹൃത്താണ് ചെറുക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ മാറ്റി പറ്റിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളോ ഇവളാണ് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചില്ലേ ഈ കല്യാണം നമുക്ക് ശരിയായി വരില്ല ഇതൊരു ഫ്രാഡ് ഫാമിലി ആണ് ഐ ഡോ ലൈക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബന്ധം തന്നെ ശരിയാക്കാമേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിയാക്കാമേ പ്ലീസ് വേണ്ട മോനെ ഞാനും അങ്ങനെയാ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നടന്നൊന്നും എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വാ മോനെ നമുക്ക് ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണാമേ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണാമേ പ്ലീസ് അമ്മേ പ്ലീസ് അമ്മേ പ്ലീസ് ഒന്നും പറയാതെ പോയ എങ്ങനെയാ എന്റെ മോളിന്റെ അടുത്ത് നാല് വാക്ക് സംസാരിച്ച് അവളൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോയാ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ എന്തു പറയാനാ പറഞ്ഞേക്ക് എന്റെ മരുമോളെ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്ക്
ஸ்வரஜதி பாடும் நெஞ்சில் பாட்டில் பெய்தவரே பனிமலரே தூவல் கிளியே ஸ்வரஜதி பாடும் நெஞ்சில் பாட்டில் பெய்தவரே பனிமலரே தூவல் கிளியே അദ്ദേഹം അവസാനമായി ജോലി ചെയ്ത് റിട്ടയർഡായത് വയനാട്ടിൽ വെച്ച ആ സ്കൂളിൽ ഒന്ന് പോയി തിരക്കി അറിയ
തിങ്കളാഴ്ച ട്രഷറി പോയി നോക്ക് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും ശരി സാർ അർത്ഥവാർഷിക പരീക്ഷയുടെ മാർഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉത്തരക്കടലാസ് തരാം ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്ന് വാങ്ങിച്ചു സുരേഷേ എൺപത് മാർഗുണ്ട് അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർഗ് വാങ്ങിക്കണം ശരി സാർ കണ്ണാ മുപ്പത് മാർഗ് എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് പേരുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല മാർഗ് എടുത്ത് പാസ്സായിരിക്കുക പക്ഷെ നീ മാത്രം ഫെയിൽ സ്കെയിൽ ആരുടെ അടുത്താ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ അടുത്തേക്ക് വാ നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ തെറ്റാണ് കൈനീട്ട് ഇന്ന എന്നെ അടിക്ക് അടിക്കട ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ കേൾക്കില്ലേ അടിക്ക് അടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേ അടിക്കട എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാർ ഇനി മുതൽ ഞാൻ നല്ലോണം പഠിച്ചോളാം സാർ ചേട്ടാ നിനക്കൊന്നും ശമ്പളമില്ല പോടാ അച്ഛന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചേട്ടാ പതിപോലെ ഒരു ക്വാർട്ടർ താ ചേട്ടാ ക്വാർട്ടർ ആടെ നിന്റെ ശമ്പളം ഈ പൊട്ടിച്ച ബോട്ടിന് ആര് കാശ് തരും മര്യാദയ്ക്ക് പോവാൻ നോക്കട ഇത്ര നാള് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇത് മുറ്റു സാധന അച്ഛാ ഞങ്ങളുടെ സാറ അച്ഛാ എണീക്കച്ചാ എണീക്കച്ചാ പഠിക്കുന്ന ചെറുക്കനെ ചാരായ കടയ്ക്ക് അയക്കുന്നല്ലോ നിനക്ക് തീരെ ബുദ്ധിയില്ലേ ഭാര്യ മരിച്ച ദുഃഖ സാറേ എന്റെ ഭാര്യയെ മരിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ദിവസവും ഞാൻ കുടിച്ചോണ്ടാന്ന് ഇരിക്കുന്നേ നാപ്പത് പേര് പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇവ മാത്രം തോറ്റുപോയി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വേ നിന്റെ മോൻ ചാരായ കടയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായി വരും സ്വന്തം അച്ഛനായിരിക്കണം മകന്റെ വഴികാട്ടി ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് നീ ഒരു ദിവസം ചത്തുപോയാ ഇവന് പിന്നെ ആരുണ്ട് വെറും അനാഥനായിരിക്കും പിന്നെ നീ ചത്ത ദുഃഖം മറക്കാൻ ഇവനും കുടിക്കും അവസാനം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇവൻ പൊറുക്കിയോ റൗഡിയോ ആവും സാറേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ കൊച്ചിന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇവന് വേണ്ടിയാ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ കുടിക്കില്ല സാറേ എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചിനെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം വിരുന്നുകാർ പുതിയതായി വന്നവർ മുതിർന്നവർ എന്നുള്ളത് നോക്കാതെ നമസ്കാരം സാർ ആ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ സാറിന്റെ പഴയ സ്റ്റുഡന്റാ അങ്ങനെയാണോ സാറ് പഠിപ്പിച്ച പഠിപ്പും പറഞ്ഞു തന്ന മര്യാദയുമാണ് എന്നെ ഇന്ന് ഡോക്ടറാക്കിയത് ഞാൻ സാറിനെ ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ ശ്വാസം വലിക്കും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വലിക്കും സാർ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു സാർ ആ ബ്രീത് ചെയ്യൂ സാർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി സാർ എല്ലാം നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട് സാർ ഇവിടെ സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ നാളെ മുതൽ ഹൗസ് സർജൻ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം സാറിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അതാ ചെയ്തത് വെരി ഗുഡ് വനിതാഭിമാനത്തോടെ ജോലി ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഇരിക്കെ ഫൈനൽ എക്സാം ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പരീക്ഷ എഴുതണം മനസ്സിലായല്ലോ സുരേഷ് കണ്ണൻ എവിടെ സാർ അവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നില്ല സാർ കണ്ണ ഇന്ന് നീ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം നിനക്ക് വെറുതെ പോകും ബോഡി എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത് ഉച്ചയാവും സാർ പൈസ വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിനുള്ളിൽ ഇവനെ പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു ശരി സാറേ ഇത് വെച്ച് പൈസക്കുള്ള ഏർപ്പാടുകളില്ല നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കേ അച്ഛനും അമ്മയും 
എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം വാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു പരിക്കേ ഉള്ളൂ റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി എല്ലാം ശരിയാക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സാറേ എന്നെ മനസ്സിലായോ കണ്ണൻ കണ്ണ സുഖമാണോ മോനെ സുഖമാണ് സാറേ സാറേ ഞാൻ ജോലിക്കായിട്ട് മലേഷ്യയിൽ പോയി പഴയ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ലെറ്റർ അയച്ചു പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നു സാറിന്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കിട്ടിയതേ ഇല്ല നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട്സും ഞാനും കൂടി എല്ലായിടത്തും ചുറ്റി നോക്കി എന്നിട്ടും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ സാറിനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാണുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ റൗഡികളായിട്ട് സാറിന് എന്താണ് സാർ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിലെ പൂട്ട് പൊളിച്ച് ഈ റൗഡികളെല്ലാം മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മുട്ടയെടുത്ത് ഇവരൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു സ്കൂൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നു അവരൊന്നും വിടാൻ പാടില്ല സാറേ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം വേണ്ട മോനെ വേണ്ട
സോറി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ അഞ്ചു കോടി സ്ഥലത്തിന്റെ ഓർഡർ രണ്ടു കോടിയാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡീലിംഗ് ഈ ബോസ് മൂലമാണ് നടക്കുന്നത് മൂന്നരയാണ് ഈ ചെയ്യാൻ ബോസ് ഞാൻ അറിയാതെ നാല് കോടിക്ക് സംസാരിച്ച് രണ്ടുപേരെ ഞാൻ അങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്താ ബോസ് അവന്മാരൊക്കെ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാണ് നീ ഇല്ലാതെ ഈ ഡീല് തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബോസ് ഓ പോയി ചെയ്യേ പിന്നെന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് ഏഹ് അവന്റെ കൂടെ കൂലിത്തല്ലുകാരുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ വന്നത് ഡോ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് തനിക്കറിയാവോ ഏഹ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ബോസ് ഇല്ലാതെ ആ വസ്തു ഒന്ന് വിറ്റു നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് കൊച്ചിയിലും കൊച്ചിയിലും നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ബോസ് പാളയം രവി മൊട്ട ശങ്കർ ബോംബ് ബാബു എല്ലാത്തിനും ശരിക്കും അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച ബോസിനെ പോലെ മറ്റൊരാളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോ അഞ്ചു തീർക്കാവല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് ആറ് ായിട്ട് നോക്കിട്ട് പോയി ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരില്ല അപ്പൊ ഇനി റേറ്റ് ഏഴ് ആരോ വിൽക്കുന്നു ആരോ വാങ്ങിക്കുന്നു നീ റേറ്റ് അങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണല്ലോ ഹലോ അണ്ണ നമ്മുടെ ശേഖരന ആരോ കൊന്നെണ്ണ ശേഖരനെ കൊന്നവന്റെ ബോഡി എനിക്ക് കാണണോടാ വന്നോളൂ സാറേ എടാ കണ്ണ ബസ്സിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയ അവൻ മരിച്ചു പോയടാ അളിയാ വാടാ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോ എടാ സാറിനെ നീ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാക്ക് ഞാൻ വരാം എടാ നീ എങ്ങോട്ടായി പോന്ന് മരിച്ചവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഞാനാ എനിക്കൊന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്റെ അധ്യാപകനെ നിങ്ങളുടെ മകനും കൂട്ടരും ചേർന്ന് റോഡിലിട്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ ഈ നിലയിലാക്കിയാളാ വയസ്സായാളാ അതുപോലും നോക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ വിറകുകൊണ്ടടിച്ചു എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ ദേഷ്യത്തില് ഞാൻ അവന് പിടിക്കാൻ മുടിയും പെട്ടെന്നൊരു ബസ് വന്ന അവനെ ഇതിന് കാരണക്കാരൻ ഞാനാണോന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കുറ്റബോധം പിന്നെ വേദനയും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിച്ചു പോക്കോ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ മരണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും നീ കാരണമല്ല മോനെ എപ്പോ ആയുധം എടുത്ത് അവൻ ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് മനസ്സിലായി ഇവന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെന്ന് ഒന്നേ അതെങ്കിൽ ഗുണ്ടയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്കിൽ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നാ ആക്സിഡന്റിൽ അന്തസ്സോടെ മരിച്ചു പോയി ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്ന ഈ കാലത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന അപരാധത്തിൽ എന്നോടൊന്നും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നില്ലേ നീ നല്ലവനാ മോനെ നീ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നിന്നെ അവന്റെ ആൾക്കാർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഇവിടുന്ന് പോ നീ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല വേഗം പോ മോനെ ഇനിയും അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ വേസ്റ്റാടാ ൂട്ടറുള്ളൂ ഉള്ളിലെന്നെ 
അയ്യോ ഒരുപാട് നേരം അങ്ങ് വെയിറ്റ് ചെയ്തോ അത് സാരമില്ല ഓട്ടോയിൽ പോലും ഫോറൻ കാറിൽ രാജാവിനെ പോലെ വന്നിറങ്ങി ഇപ്പോ ആട്ടോയിലാണ് യാത്ര കാര്യമില്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് സുരക്ഷിതം സുരക്ഷിതം പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും വേലിയുണ്ട് ആധാരം കൃത്യമാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇപ്പോഴും സമയം പോയിട്ടില്ല ഈ കാശ് മുഴുവൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിടണം വേണ്ട ബാങ്കിലിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും ലാൻഡിലിട്ട് അത് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നീ വെറുതെ തല ഉണ്ടാക്കണ്ട ബ്രോക്കറോട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് സ്ഥലം മേടിക്കാം കേറ് 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 ആ വിട്ടോ വിട്ടോ വണ്ടി പോട്ടേ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും എവനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിർത്തറ ഇയാള് വലിയ ഡീസൽ അയ്യോ ബോസ് വിളിക്കുന്നു ആ പറയൂ ബോസ് എടാ അവനെ കിട്ടിയോ ഒന്നും ബോസ് അവനെ അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പോയി തീർച്ചയായിട്ടും പിടിച്ചിരിക്കും ബോസ് ബോസ് ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാടാ എങ്ങനെയാണോ മിസ് ആയത് ശേഖറിന്റെ വീട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം കാണാൻ അവൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ലടാ പക്ഷേ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ജി എച്ചിന്റെ അടുത്തൊരു ഫോട്ടോസ്റ്റേറ്റ് കടയില്ലേ അവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ അവനെ കണ്ടത് വരണ പോവാം അവൻ എവിടെറാ അറിയില്ല എന്താടാ അറിയില്ലെന്നോ ദാ ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിന് എന്താണ് ഒരു വില എടാ എന്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ച കണ്ണം നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ല എന്താന്ന് വെറുതെ വിടില്ലെന്നോ ഏ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൈ വെടിക്കളയോ വരട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ അവനെ അന്വേഷിച്ച് കുറെ നടന്നില്ലേ ഇനി അവൻ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കട്ടെ പോടാ പോ ഒന്ന് വേഗം പോടാ എന്തിനാടാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാടാ ടെൻഷൻ ആവാതിരിക്കുക അവന്റെ വൈരാഗി എന്നോടാ പിന്നെ ഇവനെ എന്തിനാ ഇത് ഇവിടം വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാന്നേ റൗഡീസ് അവിടെ നടക്കുന്നു റോട്ടിൽ നടക്കുന്നു അടുത്ത വീട്ടിൽ നടക്കുന്നു നമുക്ക് എന്താണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചേ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്നെ സംഭവിച്ചല്ലോ ആരാടാ ആരാടാ അവരൊക്കെ ബോസ് അവനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ കൈ വെട്ടിയവൻ അന്ന് നമ്മൾ കണ്ട രണ്ടുപേര് അവന്റെ വണ്ടി നമ്പർ ഇവൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ എൽ ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ സോ ബോസിന്റെ ആൾക്കാർ ഗുണ രവി രാജ സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ വണ്ടിയിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ കൈ വെട്ടിയിരിക്കുന്നു അതെ സർ ആക്ഷൻ എടുത്തേക്ക് ഞാൻ പൊക്കോ ഇവ പഴയ പണി തുടങ്ങി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മാത്രം വെള്ളം അടിച്ചാ പോരാ മനസ്സിലും കുറച്ച് വെളുപ്പ് വേണം എന്തു പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത ഉടനെ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് അകത്തിടുമെന്ന് വിചാരിച്ച നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗാന്ധിയുടെ പടം ശരിയായിട്ട് വെക്കാം പക്ഷെ ഇവിടത്തെ പോലീസുകാരെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സമയം കൊണ്ട് ബോസിനെ ആ പോലീസുകാരൻ തന്നെ വിളിച്ചു കാണും ജാതി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രാഷ്ട്രീയം മൊത്തത്തിൽ കലഞ്ഞു മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് എട്ട് പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടാതെ എല്ലാരും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക ഇതൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആളിയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയ കൂടില്ല എത്ര വലിയ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു എന്താ ഈ മണ്ണിനൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും നാല് റൗഡുകൾ ചേർന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് കൈയും കെട്ടി നോക്കിയേക്കാൻ പറ്റില്ല സാറിനെ അവരടിച്ചു നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൈ വെട്ടി എങ്ങനെയാണ് ക്ഷമിക്കുക നമ്മൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നിയമപരമായി നടപടി എടുക്കാനാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തത് അവർ നടപടി എടുക്കണം അവരെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനെടുക്കും നമ്മുടെ പോലീസുകാരല്ലേ ആ പൊക്കോ എന്തുവാടാ അത് എന്തോ കൊറിയറാ ഹാൻഡ് വിത്ത് കെയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തുറന്നു നോക്ക് എന്തു പറ്റി അയ്യോ ഒരു കയ്യാ ഞാൻ കണ്ണനാണ് നീ ബുദ്ധിയുള്ളനല്ലേ എന്നെ വരുത്താനല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൈവെട്ടിയത് നിന്നെ ഇവിടെ വരുത്താൻ നിന്റെ ആളുടെ കൈവെട്ടി ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്
നീ ധൈര്യമുള്ള ആണാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വാ വേഗം വന്നാ നിന്റെ ആള് ജീവനോടെ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കി ഹാൻഡ് വിത്ത് കെയർ ഹെഡ് വിത്ത് കെയർ ആവും കൈ വന്നത് പോലെ പാർസല് തല എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ലടാ പോടാ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ബോസിനെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താൻ വേണ്ടി അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കടാ അവരിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാ വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല സാർ സാറിന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് വളർന്നില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ അനുജത്തിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല എൻ്റെ മോനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനും കൊടുത്തു സാറുമാരുടെ പിള്ളേർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട് നിന്റെ കണക്ക് പക്ഷെ കൃത്യമാണല്ലോടാ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് കൂടുതൽ ചരക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ അവനെ വളർത്തിയില്ലെന്ന് എന്നോട് അവൻ്റെ ദേഷ്യം മുഴുവനും എൻ്റെ പെങ്ങട ഭർത്താവ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ഇവനെ തെറ്റായിട്ടാണ് വളർത്തിയത് അവനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി അവനെപ്പറ്റി കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ സമാധാനമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉറക്കം പോയി എങ്ങനെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കണ്ണം വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല 
എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാൽ അവനൊരു പേടിയാണ് ഇനി അവമാരുമായിട്ടൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണ്ടേ നീ പറഞ്ഞ ശരിയാ എനിക്കും അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് കൊടുത്ത കംപ്ലൈന്റും തിരിച്ചു വാങ്ങി എന്ത് ചെയ്യാനാ ഭരതൻ സാറിന്റെ മകനല്ലേ അവിടുത്തെ ജോലി വിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാനാ അവനെങ്ങാനും സാറിന്റെ മകനല്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാരണം ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറിപ്പോയനെ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട നമുക്കായിട്ടൊരു ജീവിതം അതിൽ ഞാൻ നീ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ചെറിയ ഒരു വീട് ഇതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം ഓ റേഷൻ കട വഴി വല്ല കുപ്പിയും കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതും കിട്ടും തങ്ക ഇനിയും നിനക്ക് സമയമുണ്ട് സമയമെല്ലാം പോയട അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നീ കേട്ടോ നാല് ചക്രത്തിൽ ഹോൺ അടിച്ച് നീ വന്നു ഇപ്പോ രണ്ട് ചക്രത്തിൽ ബെല്ലു അടിച്ചോണ്ട് നടക്കുക പോട്ടടാ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ചക്രമല്ലേ അത് ശരിയാ ഇവിടെ ഉള്ളവന് മോളിൽ പോവാം മോളിലുള്ളവന് താഴോട്ടും വരാ എടാ ക്യൂല് കോണ കൊടുത്തോണ്ട് നിൽക്കുന്നവൻ ആരാ അത് നമ്മുടെ മുത്തുമണിയല്ലേ നമ്മുടെ കർഷകൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് സ്ഥലം വിറ്റ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കാശില് അമേരിക്കയിൽ ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുക്കന് ഞാൻ എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ അവരവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഐ ടി കമ്പനി തുടങ്ങി ഓ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എം ടി ആയി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകൻ എന്താണ് മിച്ചമായിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാ മെച്ചം എന്താ ഇത് ഞാൻ കെട്ടിയിരുന്ന കോളനാടാ നെഗിനെ നല്ല രസം ഞാനല്ലേ തല്ലിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഈ സ്ഥലം നല്ല അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു റോഡിന്റെ ഈ ഭാഗത്തൊരു സ്കൂളും ഈ ഭാഗത്തൊരു ആശുപത്രിയും വനിത എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ സൈഡിലെ സമരം ഒന്ന് തലയും പൊട്ടിച്ചിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആവാ ഇത് എന്റെ തലയിൽ കത്തിയില്ലല്ലോ ശരി എന്തോ സസ്പെൻസ് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താടാ അത് ആ സസ്പെൻസ് ദേ വരുന്നു ഹലോ ഇതാണോടാ നീ പറഞ്ഞ സസ്പെൻസ് കണ്ട പേടിപ്പിക്കുന്ന സസ്പെൻസ് സാർ ആരാ സാർ എടാ നിഗിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം കൊണ്ട് ഈ അത്ഭുതകരമായ സ്ഥലം നമ്മൾ മേടിച്ചു ഇവിടെ സ്കൂള് പണിയാം ഇവിടെ ആശുപത്രി പണിയാം വാസ്തു ഒക്കെ കൃത്യമായിരിക്കും നാളെ കാലത്ത് കന്നിമൂലയില് ഒരു കിണർ പണി തുടങ്ങാം കന്നിമൂലയിൽ കിണർ വെട്ടുന്നതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി അഗ്നിമൂലയെ പോയിരുന്ന് രണ്ട് ബിയർ അങ്ങടിക്കാം സൂപ്പർ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം ഞാൻ പോയി വായിക്കൊണ്ട് വരാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വരാം എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തോ ഇവനെയൊക്കെ സുഹൃത്തായി കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്യണം ഇതൊരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലമാണ് അനുവാദമില്ലാതെ ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നിന്നെ ആർക്കും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇതും പിടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ നില്ല ഞാൻ പോയി ബിയർ വായിക്കൊണ്ട് കയ്യിലുള്ള കാശ് മുഴുവനും കൊടുത്തിട്ട് സ്ഥലം മേടിച്ച് അതുകൊണ്ട് വലിയ പേർ വേണ്ട ഒരു കുഞ്ഞു പേര് മതി കേട്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവത്തിന് പോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വിടില്ല പാവങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ധർമ്മാശുപത്രിയും ഒരു സൗജന്യ സ്കൂളും ഞാൻ പണിയും ഇത് സത്യം ഒരുപക്ഷെ ഭൂമി ദേവി ആയിരിക്കൂ ശരി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി തറയ്ക്കാം സാർ നമസ്കാരം സാർ ഈ സ്ഥലം ഞാൻ ഇന്നാ മേടിച്ചേ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടി കുഴിക്കുക ഉറങ്ങി കിടന്ന തലയില് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രക്തം വരുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ തലയില് കുത്തിയെന്നോ സാർ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലേ കുഴിച്ചത് സാറിന്റെ തലയിൽ എന്ത് പറ്റി സാർ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങുന്നത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നോ നെറ്റിയില് രൂപയൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരാ നിങ്ങള് മഹാരാജാവ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സിലേക്ക് പോവാണ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ എന്താ ഇത് നേരെ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്താ സാർ ഇത് നാടകം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഡ്രസ്സ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വന്നൂടെ ഇങ്ങനെയാണോ കെട്ടിയെടുക്കുന്നേ കണ്ടിട്ട് നടനാണോ 
ഞാൻ രാജരാജവർമ്മയുടെ പ്രധാന പഠന രാജരാജവർമ്മയുടെ പ്രധാന പഠനോ എന്താ സാർ പറയുന്നേ അതിരിക്കട്ടെ നീ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ ഈ സ്ഥലം മേടിച്ച ഓണറാ ആരും അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള ബോർഡ് വെക്കാൻ വന്നതാ കൊട്ടാരത്തിന്റെ സ്ഥലം കയ്യേറുന്നു കൊട്ടാരത്തിന്റെ സ്ഥലമോ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നേ എന്റെ രാജാവ് രാജ്ഞിയും ആയിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ആയിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നോ ഒരു പിടി കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അവർക്ക് കാവലായിട്ട് ഞാനിവിടെ നിന്നുറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ശ്മശാനമാണ് പോയത് നിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ വരാൻ എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്നറിയോ എന്താ പറ്റിയത് ആരാ നിങ്ങള് നിങ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇനി അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു പോനെ നീ വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു കണ്ണാ നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കൊടുത്ത കംപ്ലൈന്റിന് ഞാൻ വീട്ടിൽ ആക്ഷൻ എടുത്ത് നീ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര തീ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്നെ ചുട്ടു കഴിക്കാനുള്ള കോപം ഉണ്ടല്ലേ കൊതിയുണ്ടായിരുന്നു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അധ്യാപകൻ ഭരതൻ സാറിനോട് എനിക്കുള്ള ബഹുമാനം അതാണ് എന്നെ തടയുന്നത് എടാ വിഡ്ഢി ഞാൻ എന്തിനാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയെന്നറിയോ നിന്നെ പറ്റി കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാനല്ല കൊടുത്ത കംപ്ലൈന്റ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അതുപോലും മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ റൗഡികളെ വിട്ട് എൻ്റെ വീട് അടിച്ച് നശിപ്പിച്ചില്ലേ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരാതെ ജീവിച്ചു പോകുന്നില്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തിനാ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല എന്റെ ആളെ കൊന്നത് നീയാണ് നിന്റെ ആളെ കൊന്നത് ഞാനല്ല അതൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛനെ ഓടിച്ചിട്ട് വെട്ടാൻ പോവായിരുന്നു അത് ഞാൻ തടഞ്ഞു അങ്ങനെ നിന്റെ ആള് മരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എടാ നിന്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട എത്രയോ ആൾക്കാർ ഡോക്ടറായും കളക്ടറായും എഞ്ചിനീയറായും അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാ നീ ഇങ്ങനെ വെട്ടുകത്തിയെടുത്ത് റൗഡികളുടെ ഒപ്പം നടക്കലടാ എന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ നോ അഡ്വൈസ് ചെയ്യലടാ അത്രയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഞാനൊരു അനാഥനാണ് എന്നെ വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു നിലയിൽ എത്തിയതും അതിനെല്ലാം കാരണം നിന്റെ അച്ഛനാണ് ഒരു അനാഥനെ എന്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ അനാഥനാക്കിയില്ലേ അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ പകരം ചോദിക്കും പഠിക്കാൻ അറിയാത്തവന് പോലും പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാത്ത ഒരുത്തനെ ഈ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മാവന്റെ കൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്നെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ എന്റെ അച്ഛൻ തല കുടിക്കണം സ്വന്തം മകനെ നന്നായി വളർത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിനുള്ളിൽ വിതുമ്പണം എന്തു പറ്റി റിയാക്ഷനൊക്കെ മാറിയല്ലോ അധ്യാപകന്റെ മകൻ റൗഡി ആയല്ലോ എന്ന് നീ ഫീൽ ചെയ്യണോ അത് വേണ്ട ഇനി ഒരിക്കലും ഈ കാര്യവും പറഞ്ഞ് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഇനി മുതൽ ഈ റൗഡീസൊക്കെ വിട്ടേക്ക് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സിറ്റിയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മണിയെന്നൊരു ഡോക്ടറിനെ ഞാൻ കൊല്ലും പറ്റുമെങ്കിൽ തടയടാ നിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ അവിടെ പോയിരിക്കൂ
എന്താ സോറി സോറി മാഡം ഡോക്ടർ മണി സാറിനെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഇല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ നാലു മണിക്ക് ശേഷം വന്നോളൂ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം മണി ഡോക്ടറോ ബോസ് വേണ്ട പറയുന്ന കേക്ക് വേണ്ട ബോസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് നിനക്കൊരു ആറടി ഒതുക്കാം സാറേ മണി സാറിനെ ആരെ കൊണ്ട പറ്റിയ എന്ത് എന്താ ഇതെന്തിങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്തു എന്നാ പിടിച്ചോ ഇടാ ഇടാ നിഗിനെ നിഗിനെ സാറേ അവന്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള പടമെല്ലാം ഞങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഗൗനിക്കണേ ഇവന്മാരൊക്കെ സ്ഥിരം പറ്റിക്കപ്പെടുവാണെന്നൊന്നും കുഴപ്പമില്ലടാ തങ്കപ്പന് കൊച്ചുനാട്ടിലോട്ടെ ഒരു ശീലം എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യണോ പക്ഷെ അത് ചെയ്യില്ല എന്താ പാടില്ലാത്തത് പക്ഷെ അത് ചെയ്യൂ ആ ലോജിക്ക് പിടിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്തു സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനെ ചതിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആയിക്കോട്ടടാ ഇതുവരെ എന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഇനി എന്റെ ടോപ്പ് ഫ്ലോർ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു സിറ്റിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൗഡിസം ഹാൻഡലിസം കൂലിപ്പടകള് ക്രമസമാധാനം തകർത്തിരിക്കുന്നു പോലീസ് സേനയ്ക്കുള്ളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് സാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഉത്തരം മാത്രം മതിയാവില്ല ഡി ജി പി പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ് സാർ ഇനിമേൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർഫിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ പട്ടാപ്പകൽ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കൊന്നിരിക്കുന്നു പുറത്ത് പോലീസിന്റെ കാവൽ റെഡിക്കുലസ് ഇതുപോലെ ഒരു നാണക്കേട് ഇനി നമ്മുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവാനില്ല ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഓക്കെ സാർ ആ വൺ മിനിറ്റ് സാർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മണി എന്റെ കസിനാണ് ജോക്കർ വന്നല്ലോ ആ പെട്ടെന്ന് ചീട്ടിട്ട് കളി തുടങ്ങാം ആരാണ ഇവനൊക്കെ പുതുതായിട്ട് വന്ന പിച്ചക്കാരനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ തങ്കപ്പന തങ്കപ്പന എങ്ങനെ തരകപ്പനാക്കിയല്ലോടാ ഇനി അവൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ പോകുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പിച്ച എടുക്കണം ഇങ്ങനെ വാരി കോരി തന്നല്ലോ ഇത് വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെന്താ ദേവിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുവാടോ അതെ അതെ വരണേടാ അമ്മ പോയി നോക്കാം ദേവി ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ മേടിച്ചു എല്ലാത്തിലും ഞാൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സ്ഥലത്ത് എവിടെ കുഴിച്ചാലും നിധിയാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള നിധികൾ മുഴുവൻ കുഴിച്ചെടുത്താൽ അംബാനിയേക്കാളും വലിയ പണക്കാരനാകൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്ര പണം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ചോറിന് പകരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ തിന്നാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓരോ മനുഷ്യനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഇഡലിയും കുറച്ച് ചമ്മന്തിയും മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ തത്വം രണ്ട് ഇഡലിയിലും കുറച്ച് ചമ്മന്തിയിലും നീ വർണ്ണിച്ചല്ലോ മസാല വട കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊള്ള അത് നിന്നെ പോലെ കാശുള്ളവർക്ക് നീ പറഞ്ഞാല സത്യമാണ് അതേടാ അവസാനമായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ സ്വർണ്ണ നിധികൾ ഇത് ഗവൺമെന്റിന് പോയി ചേരും പക്ഷെ ഇത് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ ലാൻഡ് ആർക്കെങ്കിലും വിറ്റു തരുമോ എന്ത് വില തരും ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല ഇതുവരെ ലാൻഡ് മേടിച്ച് മേടിച്ച് അഞ്ചു കോടിയെങ്കിലും പോയി കാണും പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാത്രം അഞ്ഞൂറ് കോടിയെങ്കിലും കിട്ടും എനിക്ക് അത്രയൊന്നും വേണ്ട അഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് ആറ് കോടിയായിട്ട് തന്നാലേ എനിക്ക് സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ അത്രയും പൈസ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോന്നോ കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യം എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കും കിട്ടുമ്പോ കിട്ടുമ്പോ
ഇത് ഇപ്പൊ സമ്പാദിച്ചതാണോ എപ്പ സമ്പാദിച്ച തങ്കപ്പൻ എന്താ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം സമയമില്ല ഇനിയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സമയം തെളിയാൻ പോകുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് തന്നെ വെച്ചോടോ ഞാൻ നാളെ മലേഷ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും നല്ലൊരു കുഴിക്കിടായി എല്ലാ നിധിയും എടുത്ത കോടീശ്വരന്മാരാവാം പെട്ടെന്ന് തോണ്ടാ തോണ്ട് ആ വേഗം വേഗം എല്ലാ നിധിയും ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ തന്നെ കാണും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നിധി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കിട്ടെടുക്കാം എടാ എവിടെയോ കൊണ്ടുപോലെ ഉണ്ട് ഈ നിധി എനിക്ക് തന്നെയാ മക്കളെ അല്ലേ നോക്കിക്കോ എടാ എടാ എല്ലാ നിധിയും എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്ക് വേഗം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമാ വേഗോടെ വേഗം ഹലോ കൂട്ടുകാരന്മാരെ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിധിക്ക് വേണ്ടി കുഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ ഏയ് നീ നീ മലേഷ്യക്ക് പോയില്ലേ നിധി കുമ്പം എത്രണ്ണം കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി വന്ന നീ ആറു കോടി രൂപയ്ക്ക് വസ്തു ഞങ്ങൾക്ക് വിറ്റില്ലേ ഇനി നീ പോ പോ ഞാൻ പോകുന്നിരിക്കട്ടെ ആധാരം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാരും വായിച്ചു നോക്കിയോ ആധാരം വീട്ടിലാ ഉള്ളത് എന്റെ കക്ഷത്തിൽ അതിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ട് വായിച്ചു തരട്ടെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേജെങ്കിലും ഞാൻ വായിക്കാം വായിച്ചിട്ട് വേഗം പോവാൻ നോക്ക് പൊക്കോളാം അതായത് മേൽ പറഞ്ഞ പോലെ വിറ്റ വസ്തു വാങ്ങിച്ച ആറുപേരും ജീവിതകാലം മുഴുവനും അത് അനുഭവിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവരാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പക്ഷെ അതവർ ഓർഡർ ആയിട്ട് മാത്രമേ അനുഭവിക്കാവൂ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു എന്നുവെച്ചാ ബാക്കി വായിക്കാം ആദ്യം പൊന്നപ്പനും തീയാൻ അനുഭവിച്ച് മരിച്ചതിനു ശേഷം ഉത്തമനും ഉത്തമൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം സത്യനും സത്യന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം യോഗേഷും യോഗേഷിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം മാനസിജനും മാനസിജന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ നിഖിന് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മല ഇടിച്ചാലേ മറ്റൊരു കുഴി നികരൂ അപ്പോ ഇത് കിട്ടാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷം എടുക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആറുപേർക്കും ലൈഫ് ടൈമേ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ആറുപേരുടെ നിധി നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ ഇപ്പൊ കണ്ടോടാ നിധി എല്ലാരും ശരിക്കും കണ്ടോ തകരട്ടിന് തന്നെടാ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ എല്ലാരും കൂടെ എനിക്കിട്ട് പണിയാൻ നോക്കിയതല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ മുതലിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ വെടിക്കെട്ടുകാരനെ ഉടുക്കോട്ട് പേടിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പി പി വായിപ്പിച്ചില്ലേ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഉടായ്പുകൾ കാരണം സത്യസന്ധമായി കച്ചവടം നടത്തുന്ന ബ്രോക്കർമാർക്കും ചീത്ത പേരാടാ വരട്ടേടാ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നു ഇപ്പൊ എന്തിനാ സൈലന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് തുടങ്ങട്ടെ രാജീവ് കൊച്ചി നോർ സുരേഷ് കൊച്ചി വെസ്റ്റ് രമേശ് ത്രിപുണിത്തറ സത്യമൂർത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആനന്ദൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ശിവദാസ് കാക്കനാട് ഭരതരാജൻ വൈറ്റില വിജയകുമാർ ഫോർട്ട് സുന്ദരേശൻ മട്ടാഞ്ചേരി സിറ്റിയിൽ പ്രധാനമായും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൌഡിസം രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാവുന്നതാണ് ജാതിപരമായ റൌഡികൾ ഒരു രീതിയിൽ സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി സാറേ ശങ്കര രവി യുവന്മാരൊക്കെയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നക്കാര് ഇപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും ജീവനോടെ ഇല്ല എന്നിട്ടും ഗുണ്ടായസ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല യുവന്മാരുടെ ശല്യം കാരണം കൊച്ചി ജീവിക്കാൻ വയ്യ സാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് അടുത്തുള്ള എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനാണ് ഈ മത്സരം അതിനുവേണ്ടി ഇതുവരെ മൂന്ന് കൊലകൾ ചെയ്തു ഡോക്ടർ മണിയുടെ മരണവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് സാർ ബോസിന്റെ പേരിൽ എത്ര കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പോലും ഇല്ല സാർ എന്ത് ഇത്രയും വലിയ ചരിത്രമുള്ള ഒരുത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പോലും ഇല്ലെന്നോ കബാലി എന്നൊരു ബ്രോക്കറെ ബോസിന്റെ ആൾക്കാര് നാട് റോട്ടി വെച്ച് കൊന്നു അത് ഞാനാ എൻക്വയറി ചെയ്തേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാസർകോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഐ മീൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റ് മൂർത്തി ഇടപെടായിരുന്നെങ്കിൽ ബോസിന്റെ അഹങ്കാരം നാല് ദിവസം കൊണ്ട് അടക്കാം സാർ അവന്റെ പേരിൽ ഒരേ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഒരേ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടോ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കാരണം ബാധിക്കപ്പെട്ട ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി വാങ്ങിക്കേ ഓക്കെ സാർ ഇൻസ്പെക്ടർ വെങ്കടേഷ സംസാരിക്കുന്നത് ബോസിനെ പറ്റി ഒരു റെക്കോർഡ്സും ഇല്ല സാർ സാർ എഫ് ഐ ആർ ചെക്ക് ചെയ്തു ബോസിന്റെ പേരിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല സാർ ബോസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല സാർ ഫ്രണ്ട്സ് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ 
ഓട്ടോക്കാരായി നിങ്ങളും സഹായിക്കണം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പല കുറ്റങ്ങളിലും നിങ്ങളും ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട് ഈയിടെയായി സിറ്റിയിൽ നടന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരാണ് കൂടുതലും ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന കുറ്റവാളികളുടെ പേരിൽ കർശനമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവും ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് പോലീസ് ഫ്രണ്ട്സ് കുറ്റവാളികളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കും എന്താ ഓക്കെ നമസ്കാരം സാർ സൗത്ത് സി എ സംസാരിക്കുന്നത് ബോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സാർ കണ്ണൻ എന്നൊരാൾ സാറിനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു വരാൻ പറയൂ ഹലോ നിങ്ങൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നമസ്കാരം സാർ കം ബോസിന്റെ പേരിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് എന്തിനാ പിൻവലിച്ച് ബോസിന്റെ അധ്യാപകന്റെ മകനാ മനസ്സിലായില്ല എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു നിലയിലാക്കിയതിന് കാരണക്കാരൻ തന്നെ ഭരതൻ സാറാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ബോസ് ഭരത് സാറോ ജാഫർ നീ പറ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ദേശീയ പിതാവ് എന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ദേശീയ ഗീതം ആദ്യമായി പാടിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന പുതിയ എസ് പി ആണ് സാറിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സാറിരിക്കൂ ഞാൻ ജാഫർ സാർ പഠിപ്പിച്ചത് കാരണമോ ഞാൻ ഇന്നീ നിലയിലെത്തിയത് മൂന്ന് വർഷം സാറിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതെന്റെ ഭാര്യ നമസ്കാരം ഇതെന്റെ മോൻ ഭരത് നമസ്കാരം നന്നായി വരും ഇരിക്ക എന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല നല്ല സ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്ന് അറിയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിന് അതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമില്ല എട്ട് മേഡർ ഒരുപാട് പരാതികൾ ബോസിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മോളിൽ നിന്ന് ഓർഡറുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസിലെ സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻകൗണ്ടറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ജയിൽ ശിക്ഷ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത് സാറൊന്ന് സംസാരിച്ച് സറണ്ടർ ആവാൻ പറയൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്ദി ഞാൻ കണ്ണ ആ പുസ്തകം ഇങ്ങെടുത്തേ നിനക്ക് ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി അറിയാമോ അറിയാം അവനെവിടാള്ളത് സംസാരിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി വന്നല്ലോ സാറേ വന്നല്ലോ മകൻ ധീരനാവണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നൊക്കെ പേര് വെച്ചതല്ലേ ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് സിറ്റിയിൽ എത്ര ഫേമസ് ആണെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പോലീസ് വലവീശി അന്വേഷിച്ചാലും എന്റെ പവർ ഒരിക്കലും കുറയില്ല ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ കണ്ടില്ലേ എന്റെ മകൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇത്ര കാലം ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് നിന്നെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ
പോലീസുകാർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതൊന്നും നടക്കില്ല അവർക്ക് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വെറുതെ അവന്മാര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഇത്രയും നാള് സംരക്ഷിച്ച എന്നെ എനിക്ക് ഇനിയും സംരക്ഷിക്കാൻ അറിയാം നീ വിട്ടോ ചെല്ല ചെല്ല നിന്നെ കാണുന്ന തന്നെ എനിക്ക് കല്യാണം പറയുന്ന കേൾക്ക് പോലീസ് വാശി കാണിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഇതെല്ലാം നിന്റെ ഏർപ്പാടാണല്ലേ ബോസ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്ന അനുസരിക്ക് ഇന്ന് നീ സറണ്ടർ ആയില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിന്നെ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊല്ലും മര്യാദക്ക് എന്നെ ഉപദേശിക്കാണോ നീ വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് വേണ്ട എന്തിനാ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അടി വാങ്ങിക്കുന്നത് സാറിന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് സാറിന്റെ മകനെ അടിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല സാറേ എന്താണോ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അടിക്കണം അവന് ചെന്നുമേ തടർ കൈക്കുന്ന ഇതൊക്കെ നീ ഏർപ്പാട് ചെയ്തല്ലേ ഇല്ല മോനെ ഞാനല്ല ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം ബോസ് ഓർഡർ ഇത് ബോസ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല സാർ സോറി സാർ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വരെ വഴിയില്ല സാർ
സ്വന്തം മകൻ മരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒരച്ഛനും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ എവിടെങ്കിലും പോവാ നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കോ സംസാരിക്കുന്നു അവരുടെ കൈകൊണ്ട് ചാവില്ലെന്ന് ശബദെടുത്തിരുന്നില്ലേ നിന്റെ മരണ എൻകൗണ്ടറിലായിരിക്കും പോലീസുകാരന്റെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ ചാവില്ലടാ എടാ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയില്ല പോലീസ് ആരാണ് പബ്ലിക് ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവർ നാട് മുഴുവൻ വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ടൗണിലിട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുക എല്ലാ വീട്ടിലും നിന്നെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏത് നിമിഷവും നീ പിടിയിലാവും പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാനാവും ഇത് നിന്റെ പുതിയ പ്ലാനാണ് 
എനിക്ക് തീർച്ചയായും നിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നെ കൊടുക്കാൻ നോക്കല്ലേ നീ എടാ നീ വിഡ്ഢിയാണോടാ ഒരു ക്രിമിനലിനെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ നീ ഭരണ സാറിന്റെ മകനാ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഞാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ആർക്കും വരാൻ പറ്റില്ല നീ എങ്ങനെയാടാ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏയ് ബോസ് എന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് നിനക്ക് എവിടേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല നിന്റെ ഓരോ നീക്കം ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ നിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് വിശ്വാസം ഒന്നില്ലേ ഞാൻ ഉള്ളിക്ക് വരാൻ നോക്കിക്കോ അമ്മാവാ കണ്ണൻ തന്നെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഈ സിറ്റി വിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പോലീസിനെ പിടികൊടുക്കില്ല നീ ബുദ്ധിയുള്ളവനാടാ നീ എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അഡ്വൈസ് ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാനാ അതിന്റെ നന്ദി കാണിക്കാനെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണം ഈ ചുമര് കണ്ടു നീ ഈ നാട്ടിൽ നീയും നിന്റെ കൂട്ടുകാരും ചെയ്ത പാപങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ 
നീ കയ്യിലെടുത്ത ആയുധങ്ങളുടെ പുറകിൽ എത്ര കണ്ണീരും എത്ര കരച്ചിലും ഉണ്ടെന്നറിയോ ബോസ് ഓരോരോ ക്രിമിനലും അവനു വേണ്ടി ഒരു കാരണം സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു നിനക്കും അതുപോലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഈ നാട്ടിൽ സമൂഹത്തിലുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ ആപത്താണ് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം പേടിക്കണ്ട നിന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ നിന്നൊരു വേഷം കെട്ടിക്കാൻ പോവാ ഈ വേഷം നിന്നെ കെട്ടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലജ്ജയുണ്ട് ദേശദ്രോഹം ചെയ്യുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല മറ്റേതെങ്കിലും ക്രിമിനലായിരുന്നെങ്കിൽ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വേഷം നിന്നെ കെട്ടിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നീ ഒരു തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയന്റെ മകനായിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധിക്യം തീർച്ചയായും നിനക്കുള്ളിലും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേഷം കെട്ടിക്കുന്നത് ബോസ് എന്റെ ഭരതൻ സാറിന്റെ മകൻ പോലീസ് എൻകൗണ്ടറിൽ മരിക്കാൻ പാടില്ല എത്രയോ പേർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന എന്റെ ഭരതൻ സാറിന് ഇതൊരു അഭിമാനമല്ല മനസ്സിലായോ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ പോലീസിന് തോക്കിന്റെ വെടിയുണ്ടയിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന മാത്രമല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ണടയ്ക്കും ആ കാണുന്ന തോർത്തിനും ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തില് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ കൊന്ന ഹിറ്റ്ലറെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രി വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഈ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ആൾ തോറ്റുപോയി കാരണം അഹിംസ ആ അഹിംസാവാദിയുടെ വേഷമാണ് ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് തീർച്ചയായും നിനക്കുള്ളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് ഗാന്ധിയെ തന്നെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന നാടാണിത് ആ വേഷം ധരിച്ചാൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ വെടിവെക്കില്ല നാളെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് ഗാന്ധിയുടെ വേഷമണിഞ്ഞ നിന്നെ വെടിവെക്കാൻ അവർ മടിക്കും നിന്നെ ഒരു ക്രിമിനലായി കാണാതെ ഗാന്ധിയായി കാണുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഈ വേഷം അണിയിക്കുന്നത് ബോസ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ആ ഗാന്ധി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര പേർക്ക് എത്ര അന്യായം നീ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും തത്വം പറയണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് തത്വമൊന്നുമല്ല നിന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അതൊക്കെ എന്റെ വർദ്ധൻ സാർ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ കടമയാണ് അത്രേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നാളെ നിന്നെ ഈ നാട് കടത്തി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും പക്ഷെ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നാളെ നീ രക്ഷപ്പെടുകയില്ലോ എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ച എന്റെ സ്വന്തം ഭരതൻ സാറിന്റെ മകന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ള കുറ്റബോധം എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കു ബോസ് ആയുധം കയ്യിലെടുക്കുന്നവന് ആയിരം ദൈവങ്ങളാണ് പക്ഷെ അഹിംസാവാദിക്ക് ഗാന്ധിയാണ് ദൈവം പല ദേശത്തിലെ നായകന്മാർ ഓട്ടോഗ്രാഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് മാത്രമില്ല ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് തരൂ എത്രയോ പേര് എത്രയോ വേഷങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ വേഷം കെട്ടിയ ആളെ ഇന്നാണ് കാണുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ വേഷത്തിൽ നിങ്ങളൊരു പുണ്യാത്മാവായിരിക്കുകയാണ് ഞാനോ
സാർ തെറ്റായി കരുതരുത് ദേശീയ പതാക സാറിന് പകരം ഗാന്ധിജി ഉയർത്തണേ ബോസ് നീ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചെല്ലേ ഞാൻ ഞാനും പതാക ഉയർത്ത് ബോസ് ബോസിനെ ഗാന്ധിയാക്കിയല്ലോ എന്റെ മോനൊരു വലിയ റൌഡിയാണെങ്കിലും സമുദായം അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നീ ചെയ്തല്ലോ കണ്ണ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ മറക്കില്ല ഞാൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ പാടില്ല എനിക്ക് അർഹതയില്ല ഞാൻ പോലീസിൽ സറണ്ടർ ആവാൻ പോവാണ് ഇവൻ പെട്ടെന്ന് നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്കിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങുമല്ലോ ഒരു കാലത്ത് ഇവൻ തെറ്റായി ജീവിച്ചവനാ പക്ഷെ നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിയല്ലോ 